Hello everyone, welcome to Seekers. We are going to discuss railway engineering points and crossings. We are going to upload the videos on our channel. Please subscribe, share and support. We are going to add the content on points and crossings. We have a section of the railway track that we have to use as a figure. We have to use this as a cross site. We have to use the railway track. Actually, this is the main objective. The train is coming from a particular direction. The train is coming from a track and diverts to a different track. We have to use the name of this arrangement. Points and crossings. We have to use the name of this train. We have to use the name of this train. Sahaya ke na, our total components ni cerita kita, nama lu beli ke na pernah points and crossings anda, para ini tu. Okay, so the special arrangement provided on railway track to facilitate trains to be diverted from one track to another. Ada bukan train out anda orang beri dana points ni, crossings ni, semuanya tu, ni, satu combination ni beli ke na pernah anda train out anda, para ini. Okay, clear aja ni, bijari ke no. Ada tu, ada nama kita nokam. Ini le, satu orang part tu. Ada tu, ini ni. Nampaknya train, orang track itu nampaknya matur track lekang divert je, ini adalah event itu sahaja yang nampaknya pala pala komponen juga. Kalau kita ini faham, nampaknya ini kerana yang betul, orang bandar orang bandar, alah, piece gar, alah, rail section dan nampaknya pala piece gar, berada kana sahaja. Kalau kita ini semua itu nampaknya orang orang peri gar itu beri, technical terms itu beri, sahaja ini adalah mana nampaknya nak. Orang mana itu? Chang rail, stock rail. Okay, ini dua macam, mana ada relate relate lah, dua bahagian gar lah. Nampaknya kalau ini orang figure ni kalau korang cuma Nalir itu lola, iur track anda dengan kemanis lau airi. Ada itu canggrai lalu macam mana? Ada itu, nama kerana iur particular case lalu, nuka. Ini adalah track an, dan ini adalah track an. Lepas itu, actually iur case lalu, nama kita ini mana? Iur ini dia lalu, ini mana murninya boh na. Iur sectionnya lalu kita perasan canggrai lalu macam mana? And canggrai lalu kuat ceri na iur train de, main train de bahagutnya lalu kita perasan stock rail lalu macam mana? Okay, ada itu clear itu, orang orang clear itu orang yang ini teri lalu, buat nuka, ada itu nama kita. Canggrai lalu orang ini adalah, dah, ini satu bahagian yang Canggrai lalu ni. Okay, ini adalah Canggrai. Murni boleh na bahagian. Dan nama kita main track ini continue je itu, mana ini satu Canggrai lalu join je, ini satu portion lalu kita berada stock rail lalu berada. Okay, tapi Canggrai lalu adalah stock rail lalu. Okay, main rail section adalah stock rail lalu orang ini adalah Canggrai lalu macam mana? Ini satu bahagian. Kan, dua itu yang sahaja kita bahagian ini berada. Ada itu, ini dua orang itu join je, tapi kalau ada satu point, ada satu section yang kita kerjakan. Ada satu section yang mana adalah satu train yang mana berada train yang dia ini adalah niatnya ke mari, ini adalah pohon. So, ini satu bahagian itu berada ini dua rail section ini berada kita berada Canggrai lalu stock rail lalu. Adil main railway track continue je, na ini satu rail section adalah stock rail, and dalam mana divert yang sahaja kita ini satu piece ini berada kita berada Canggrai lalu berada. Okay, Canggrai lalu ada section dan anak actually ini berada berada. Okay, apa ini adalah ramai orang kata taper cedri kita ada satu portion, ada kurut cedri kita ada satu portion. Apa, adalah Canggrai lalu berada. Okay, apa kita definition adalah mana nak? It is a tapered movable rail. Made of high carbon or manganese steel to withstand wear. In that movable train, what is it? That is, our one train, one track, that is, another track, like a tiriam board. A tiriam is just this tangle, like that. Just this little bit, that is, an angle. Okay, angle is another diverter. So, at this, at its thicker end, it is attached to a running rail. Our running rail, we call it a pair. That is, the stock rail, that is, okay. So, from stock rail, like that, another thicker end. Tapering, that is, another end. That is, this is another thing. We call it a tapering end. So, this tapering end, that is, the opposite side, like thicker. Right over there, and then we will attach it to the running rail and stock rail. Okay, this tongue rail is also known as switch rail. Okay, it is very important. Stock rail is the running rail against which a tongue rail operates. Okay, from this stock rail, Tang rail itu mana meet je, kan? Nada lepas itu main rail section, lengan running rail itu macam mana? Ia, satu train, naira mana orang dri kuan. So, awal itu mana satu satu particular point itu pun dah, na, awal itu divert je, kan? So, divert je, kan? Sahaja kita na, apudia rail ni, mula kita beran tang rail itu beran itu, and, na, mula naira mana orang dri na, satu rail le, beran na tang rail itu mutton itu, le, kote mutton itu, awal itu portion na, stock rail itu beran. Nampak ayam rail section sana, ayam betul na, palapa lengan dulu, satu satu piece gula itu, nampak kita na, apa piece gula itu, mana, mula join je, na, build gula, bolt gula. Orang kau use itu, mana leh? Angan orang orang rail section zona actually ini, tangga rail itu stock rail. Ada tu points and crossing sini, ada orang sectional baru. Ada tu kau dana, ada orang pergi beli kena tu. Okay, clear ayam ni bijari kena. And ada tu ada tu kau nak lead rail. Okay, lead rail ni dana nak ayam. Lead rail ni cakap length of rails from the end of tangga rail to the top of crossing. Ada ayat itu, itu orang lead rail ni cakap ni leh. Ada orang. Ada. Ia orang 
പെർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഓഫ് റെയിലിനെ വിളിക്കുന്നവനാണ് ലീഡ് റെയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ട്രെയിനെ ലീഡ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ഓഫ് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെയിൽ സെക്ഷൻ്റെ പോർഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ലീഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് വിങ് റെയിൽ ഓക്കെ അല്ലേ വിങ് റെയിൽ വിങ് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് വിങ് റെയിൽ അല്ലേ ആ ലീഡ് റെയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഒരു മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് വിങ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിങ് റെയിലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ടങ് റെയിൽ പറഞ്ഞു സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ പറഞ്ഞു ചെക്ക് റെയിൽ പറഞ്ഞു ലീഡ് റെയിൽ പറഞ്ഞു വിങ് റെയിൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ടങ് റെയിലും സ്റ്റോക്ക് റെയിലും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ലീഡ് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരു എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നീണ്ടു പോകുന്ന ഈ ഒരു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റെയിൽ പീസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ലീഡ് റെയിൽ ആൻഡ് ലീഡ് റെയിൽ വന്ന് ചേരുന്ന എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിങ് റെയിൽ വന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതാണ് വിങ് റെയിൽ വിങ് റെയിലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം വിങ് റെയിൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചാനലൈസിങ് വീൽസ് ഇൻ ദെയർ പ്രോപ്പർ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വെൻ ഫോർ ദെയർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂട്ടിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ റൂട്ടിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിങ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സോറി അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ്സ് വീൽ പാത്ത് ഫോർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ ദെൻ ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി വിങ് റെയിൽ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ ടെൻഡൻസി ടു വീൽ ടു ക്ലൈംബ് ഓവർ ദി വിങ് റെയിൽ അതായത് വിങ് റെയിലിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്താണ് തടയുക അല്ലെ തടയുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ് റെയിലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വിങ് റെയിലിലേക്ക് വീല് കയറാതെ അതിനെ തടയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റെയിൽ ആ ഒരു റെയിൽ സെക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റെയിൽ സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള വീലുകളെല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയും ഒരു സൈഡിലുള്ള വീലുകളെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ വരുന്ന വീലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എന്താണ് തിരിഞ്ഞു പോകണം അല്ലേ അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോകാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് റെയിൽ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു വീൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വീല് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു പോവുക ഓക്കെ അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ചെക്ക് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പോയിൻറ്റ് റെയിലും സ്പ്ലൈസ് റെയിലും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പല റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് നോക്കാം രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഓക്കെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കുലാർ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗുലാർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ആക്ച്വലി പോയിൻറ്റ് റെയിലും എന്ത് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് റെയിൽ എന്നും അതുപോലെ സ്പ്ലൈസ് റെയിൽ എന്നും പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഫോമിംഗ് ദി നോസ് ഓഫ് ക്രോസിങ് അതായത് നോസ് ഓഫ് ക്രോസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം നോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൂർത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നോസ് ഓഫ് ട്രാക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് പീസുകൾ അതാണ് അതിൽ ഒന്ന് അതായത് മെയിൻ ട്രാക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് റെയിൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മറ്റേ പീസ് സ്പ്ലൈസ് റെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ പീസാണ് അതായത് റെയ
അതായത് ക്രോസ് ക്രോസ് വരുന്ന എവിടെയാ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ക്രോസ് വരുന്ന എവിടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വട്ടം വരച്ച ആ ഒരു ഓക്കെ ആ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രോസിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്രോസിങ്സ് ഈ ഒരു സെക്ഷനും അതല്ല സ്വിച്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനുമാണ് ഓക്കെ ഒരു ട്രാക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത് എന്താണ് ക്രോസിങ്സ് എന്നും പറയുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ് സെറ്റ് വിച്ച് ദ ട്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് പാസ് ഓവർ ദി ക്രോസിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഓവർ ദി സ്വിച്ച് അതായത് ഒരു ട്രെയിൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിലിങ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ട്രാക്കിലൂടെ വന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ക്രോസിങ്ങിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മെയിൻ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ട്രെയിലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ചിരുന്നു നേരെ വരുന്ന ട്രെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേസിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും മെയിൻ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രെയിലിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ട്രെയിലിംഗ് പോയിന്റ്സും ഫേസിംഗ് പോയിന്റ്സും നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ചും ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ചും ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെയിൽ സെക്ഷൻ അറ്റ് ദി ടങ് റെയിൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടങ് റെയിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക അതായത് ഇതാണ് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ ടങ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഈ ഒരു ടങ് റെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ടങ് റെയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ടോ ഓഫ് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോ ഓഫ് സ്വിച്ചും ഉണ്ട് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ചും ഉണ്ട് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോ ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൂർത്ത ഭാഗം അല്ലേ ടേപ്പറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് അതായത് നമ്മുടെ ടങ് റെയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ഒരു സെക്ഷൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം ഹീൽ ഡൈവേർജൻസ് ഓക്കെ ഹീൽ ഡൈവേർജൻസ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ടേപ്പറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടങ് റെയിൽ തീരുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ചും ഇത് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ചും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹീൽ ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഹീൽ ഡൈവേർജൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗേജ് ഫേസസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ ആൻഡ് ടങ് റെയിൽ അറ്റ് ദി ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് നോക്കുക ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ടങ് റെയിലും ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹീൽ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ടങ് റെയിലും സ്റ്റോക്ക് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗേജ് ഫേസസ് ഓഫ് ഗേജ് ഫേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്നർ ഫേസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹീൽ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലുള്ള ടങ് റെയിലിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് റെയിലിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റ
സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഗേജ് ഫേസസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ ആൻഡ് ടങ്ക് റെയിൽ ആയിട്ട് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ടേപ്പറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വരുന്നിടത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഏതാണ് ഇവിടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്താ ടങ് റെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ പോയിന്റിലൂടെ വരുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ടോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ടോ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ടോ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിലെ ടങ് റെയിലും സ്റ്റോക്ക് റെയിലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹീൽ ഡൈവേർജൻസ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ടങ് റെയിൽ ടങ് റെയിലിൻ്റെയും ടങ് റെയിലിൻ്റെ ലെങ്തിൻ്റെയും ഹീൽ ഡൈവേർജൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്വിച്ച് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്വിച്ച് ആംഗിൾ ആൽഫ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടങ് റെയിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ടാൻ ആൽഫ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രോ ഓഫ് സ്വിച്ച് ത്രോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ടങ് റെയിൽ മൂവ്സ് ലാറ്ററലി അറ്റ് ദി ടോ ഓഫ് സ്വിച്ച് ടു അലോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ അതായത് ടങ് റെയിലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ ഒരു റെയിൽ സെക്ഷനാണ് ടങ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും ടങ് റെയിലിന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രെയിനിനെ ഒരു ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വളരെയേറെ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആക്ച്വലി ഒരു ടങ് റെയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടങ് റെയിലിന് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാറ്ററലി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്വിച്ചിൻ്റെ അവിടെയാണെന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സ്വിച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ അവിടെ ടോ ടോ ഓഫ് സ്വിച്ചിലാണ് ആക്ച്വലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു പോർഷനിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രോ ഓഫ് സ്വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടങ് റെയിലിന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോക്ക് റെയിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോഡ് ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മും മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ കേസിൽ എയ്റ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മുമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടങ് റെയിലിൻ്റെ കേസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്രോസിങ്സ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസിങ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസിങ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്രോസിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ മെയിൻ ട്രാക്കുകൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ട്രാക്കുകളെ തമ്മിൽ അതെ ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ട്രെയിന് എന്താണ് ഈ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക ഓക്കെ അങ്ങനെ തിരിച്ചും അങ്ങനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ എന്താണ് ക്രോസിങ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസിങ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സിസർ ക്രോസിങ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ക്രോസിങ് ഡയമണ്ട് ക്രോസിങ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രോസിങ്സിൻ്റെ പേര് മാറുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് സിസർ ക്രോസിങ് എന്താണ് സിസർ ക്രോസിങ് സിസർ ക്രോസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം സിസർ എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തറിയ അല്ലേ അവർ കത്തറിയ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ കാണും സോ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക സോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വിളിക്കുന്നവരാണെന്ത് സിസർ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് ആർ ലേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ട്രാക്ക്സ് രണ്ട് ട്രാക്കിനിടയ്ക്കകത്ത് രണ്ട് ക്രോസ് ഓവർ ലേ ചെയ്ത് പോകുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ക്രോസിങ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ക്ര